Goeiedag, graad negens, welkom by Tuma Mina Teaching. Jy is ingeskakel vir jou tweede les in ekonomische en bestuurswetenskappe van kwartaal 1. Vandaag gaan ons bykie meer in diepte kyk na handelsonderneming en ons gaan focus op die kontant transacties. So ek hoop jylle is reg, want jylle gaan nou baie leer. Een handelsondernemingse transacties word op die manier opgeteken soos een diensonderneming. Daar is slechts een paar verskille en ons gaan nou na hier die verskille kyk. Wanneer handelsvoorraad, ook soms bekend as goedere, kontant aangekoop word, word het in die kontant betalingsjournaal die KBJ aangeteken in die handelsvoorraad kolom. Jy ken reeds die KBJ, maar nou is dit die eerste keer wat jy te doen kry met die handelsvoorraad kolom. Handelsvoorraad is een bate en die doel van handelsvoorraad, wanneer ons het aankoop, is dat ons het kan verkoop, so dat ons een wens kan maak. As die handelsonderneming nou die product verkoop, sal dit in die kontant ontvangstjournaal aangeteken word. Wanneer hier die producte verkoop word, noem ons dit natuurlijk verkope. En daarom sal daar ook een nieuwe kolom by die KOJ genaamd verkope voorkom. Daar is verder nog een nieuwe kolom wat bykom in jou KOJ genaamd koste van verkope. Kostprys van verkoop is die kostprys van die product wat verkoop is. Hier die koste van verkoop bedrag beinvloed nie die bedrag wat ontvang word nie en daarom ook nie die bankkolom nie. Wanneer jy jou verkoopprys inskryf in die KOJ, gaan jy jou formule gebruik en dan ook jou koste van verkoop bereken en dit ook inskryf in jou kontant ontvangste journaal. Verkoop is ons inkomste en koste van verkoop is die uitgave. Voordat ons na paar voorbeelde gaan kyk met die koop en verkoop van goedere, wil ek jylle eers voorstel aan Kamwa Makeba. Kamwa het in januari 2019 een koffiemaatskapie begin, genaam Ikasi Kovu Company, IKC. Kamwa het begin as een barista by plaaslike koffiewinkel. Hy het besef dat hy passie vir koffie het en ook oor verskye entrepreneursvaardighede beskik. Hy het toebesluit om eers sy eie mobiele koffiewinkel te begin, aangezien hy nie genoeg kontantvloei gehad het om een gebouw te hier of te koop nie. Ons gaan in hierdie reeks videolesse bykie kyk na Kamwasse bezigheid en hoe hy sy bezigheid ontwikkel en groei. Ikasi Kofu Company koop handelsvoorraad ter waarde van 5500 van makro groothandelaars en betaal per EFO nummer 1. Ons gaan nou eers kyk wat is die effect van hierdie transaksie op ons rekeningkundige vergelijking. Bank is een bedrijfspate. Aangezien handelsvoorraad gekoop word, beteken dit dat ons bank of kontant minder sal raak, want ons moet betaal. Kontant kan enig iets van wisselgeld, kleinkas of bank wees en daarom kan ons skryf bank of kontant. Dit beteken ook dat handelsvoorraad, wat ook een bate is, sal meer raak. So hoe toets ons nou of hier die vergelijking reg is? Ons sê altyd, bate is, is gelijk aan eienaarsbelang plus laste. So as jylle nou kyk onder jylle kolom bates, gaan jylle sien die bates is eindelijk gelijk aan 0, want ons het een negatieve 5500 en dan het ons ook een positieve 5500. En dan as jy gaan kyk in jou eienaars kolom, gaan jy sien dit is 0, sowel as jou laste. So daarom kan ons nou sê, ons rekeningkundige vergelijking is correct. So in hierdie transaksie het ons bates meer geraak, die handelswoord wat ons aangekoop het, maar terzelfde tijd het ons betaal daarvoor, wat beteken ons bank het minder geraak. So nou het ons een positieve 5500 en een negatieve 5500, wat dan vir ons een nul gee. En ons eienaarsbelang en ons laste het al twee nul en daarom is ons rekeningkundige vergelijking nou gelijk of gebalanceer. Ons gaan nou die transactie gebruik en dit gaan inskryf in die kontantjournale. Die transactie is nog steeds hier boe ons, so ons moet nou baie mooi kyk wat er sleetelwoorde vir jou gaan sê en wat die journaal ons die transactie gaan opteken. Die woord EFO 
en betaal die vir ons aan, laat hier die contant betalingstransaksie moet wees. Kom ons vul nou saam die contant betalingsjournaal in, of die KBJ, soos het ook bekend is aan julle. Die EFO nummer 1 kom in jou eerste kolom onder document. Daarna gaan ons die dag gaan inskryf wat die 20ste januari sal wees. By besonderhede gaan ons die naam van die bezigheid skryf by wie ons die goedere gekoop het en dit was by Makro Groothandelaars. Dan moet ons die 5500 by die bankkolom gaan invul want onthou jy betaal daarvoor en dan gaan jy dit ook by handelsvoorraad gaan inskryf aangezien die bezigheid handelsvoorraad gekoop het. Ons het nou reeds gekyk na voorbeeld waar IKC voorraad aangekoop het. Nou gaan ons gaan kyk waar hulle hier die voorraad gaan verkoop. IKC verkoop goedere vir kontant teen 4500. Die kostprys van hier die goedere was 3000 rand. Onthou jy nog wat die verskil is tussen die verkoopprys en die kostprys? In die nie gaan loer geris weer na les 1. So in hierdie voorbeeld het ons reeds vir jou die verkoopprys gegeef van 4500 en die kostprys van 3000. Dis hoef ons nie nou enige formule te gebruik om een van die twee bedraad te bereken nie. Maar eers gaan ons weer gaan kyk hoe hierdie transaksie die rekenkundige vergelijking gaan beinvloed. Ons baates het meer geraak met 4500 want IKC se kontant het vermeerder omdat IKC iets verkoop het, het hulle die geld ontvang en dit beteken dis weer die bank het meer geraak. Bates het verminder, want die handelsvoorraad wat ons verkoop het, het uit die bezigheid gegaan. Die waarde van hier die handelsvoorraad was 3000 rand en daarom gaan ons die handelsvoorraad slechts verminder met 3000 rand, waarin ook die kostprys is. Dan raak die eienwaarsbelang natuurlijk meer. Ons het een wens gemaakt. Die verskil tussen ons verkoopprys en die kostprys is wens. En dit gee een positieve effect op die eienwaarsbelang. Onthou, as die bezigheid een wens maak, maak die die eienwaarsbelang meer in die bezigheid. So nou dat jy jou rekeningkundige vergelijking voltooi het, gaan ons weer toets of dit balanceer. Ons het moes nou ons bank meer gemaakt met 4500 en ter selfde tyd het ons handelsvoorraad minder geraak met 3000 en as ons daar die twee se sommekie bereken, gee dit vir ons een positieve 1500 en as jy dan gaan kyk in jou kolom by eienhoorsbelang, is daar ook een positieve 1500 rand. En dit beteken dus dat ons baat is, is wel gelijk aan ons eienaarsbelang. Kom ons teken nou hierdie transaksie in die rechte journaal aan. In hierdie transaksie het ons voorraad verkoop. Dit beteken dat die bezigheid geld gaan ontvang. En wanneer ons geld ontvang, word dit geboekstaf in die kontant ontvangste journaal. Soos jylle vroeger geleer het, gebruik ons die kasregisterrol wanneer daar verkope plaas gevind het. So ons dokumentnummer is KRR. Die dag waarop die transaksie plaas gevind het is die 31ste en dit kom dan in ons dagkolom. By die besonderhede is verkope. Die transaksie was kontant verkope en daarom moet ons die ontleding van ontvangste ook voltooi en ook die bankkolom. Hier die bedrag sal die verkope bedrag wees van 4.500 aangezien die bezigheid hier die bedrag vanaf die klient ontvang het. Die 4.500 sal natuurlijk ook in die verkope kolom ingevul word. En dan moet jy die kostprys gaan inskryf wat 3.000 rand is en dit skryf ons by ons koste van verkope kolom in. Nou is dit jou beerd om self te probeer. Maak gebruik van jou antwoordboek wat vir jou uitgedeel is. As jy nou by die huis sit, kan jy hieronder gaan kyk na die beskrywing van hierdie les. 
daar sal een werkboek beskikbaar wees, wat jy kan aflaai. Hier gaan ons. AKC verkoop goedere met een winsopslag van 50%. Op die eerste het AKC goedere gekoop vanaf Manas en betaal per EFO nummer 1 ter waarde van 3600 rand. Stop gauw hier die video en dan probeer jy gauw self om hier die rekeningkundige vergelijking te voltooi. Tijd is voorbij, kom ons kyk of jy die rechte antwoord gekry het. Die bates gaan meer raak, want handelsvoorraad is aangekoop en handelsvoorraad is mos een bate. Maar jou bates gaan ook minder raak, want jy moes betaal het vir hier die voorraad, so jou bank gaan nou minder raak. En bank is ook een bate. Jou brondokument sal een EFO wees, En dan natuurlijk, omdat ons gekoop het, beteken dit ons betaal en daarom is die journaal wat geraak word, ons kontant betalingsjournaal. Mooi so, kom ons beweeg aan naar die volgende voorbeeld. IKC verkoop goedere ter waarde van 4050 volgens die kasregisterrol. Stop gauw jou video en probeer gauw hier die rekeningkundige vergelijking self. Goed, ons tyd is voorbij, kom ons loer gauw, maar onthou, jy moes eers een paar berekeningen gedoen het om hier die vergelijking te voltooi. Onthou, ons kostprys is altyd gelijk aan 100%. IKC het een winsopslag van 50% en dit beteken dus ons verkoopprys is gelijk aan 150%. Onthou jy nou weer jou formule, soek op wat jy het. So hulle het vir ons gegee die verkoopprys wat gelijk is aan 150% en daarom gaan ons 150 ondersit. Ons moet bereken ons kostprys en ons kostprys is gelijk aan 100%. Onthou jylle die formule? Soek op wat ek het. Ek soek die 100 en ek het 150 en daarom bereken ons dan 100% op 150 maal die prijs van 4050 en dan kom jy by jou antwoord uit van 2700 rand en dit is dan die kostprijs. So nou dat jy seker gemaakt het jou berekening is reg, kom ons kyk of jou rekeningkindig vergelijking ook reg is. Ons baat is vermeerder met 4050 rand, want die bezigheid het geld ontvang vir die voorraad wat hulle verkoop het. Maar ter selfde tyd raak ons bates ook minder, want hier die klient het die voorraad geneem en die voorraadse waarde of bekend as kostprys is 2700 rand 
en daarom raak ons bates ook minder met 2700 rand. En dan moet ons natuurlijk ons wens bereken. En ons wens beïnvloedt ons eienaarsbelang op een positieve manier. En ons wens wat ons bereken is dan verkoopprijs minus kostprijs. En dan zien ons dit is een wens van 1350 rand. En dit affecteert natuurlijk ons eienaarsbelang positief. Die brondocument zal die KRR wees en die journaal waarin hier die transacties gaan is die KOE, want onthou die bezigheid ontvang geld. Mooi so groot negens en hier is ons aan die einde van nog een opwindende les. Dankie dat jullie ingeskakel het en ek sien jullie volgende keer vir nieuwe werk.